Namo nyingi tuluhi Vijana wote na wanai Na inchi yetu Tanzania Hakika ule wakati uliokuwa unausubiria kwa hamu sasa umetimu ni wakati wa kipindi cha Zumari. Ni maeneo ambaga la kuu mashariki ndiko tulipo kwa sasa eneo la kijichi hili ambapo leo tumebaktika kuweza kufika. Ni nyumbani kwa kamanda mstafu wa jeshi la polisi ya lestafu wakiwa kamishna msaidizi wa polisi ambapo aliwahi kuwa msemaji wa jeshi la polisi na alihudumu katika nafasi hii ya ukamanda katika mikoa kadhaa jeni ipi kubwa zaidi yeye pia aliwahi kuwa kamanda wa kanda maalum ndio walioanzisha hizi kanda maalum hapa Dar es Salaam lakini alikuwa msaidizi wa karibu yani ACP eh, wa uh, IGP eh, mzee Mahita pamoja na vyo vingine vingi ambavyo aliweza uh, kuvipata na kualika anaitwa Jafar Mponda karibu tumjue huyu ambaye leo ametualika hapa mtoni kijichi ni nani vijana wote na wana na nchi yetu Tanzania Barabara mtazamaji wa kipindi cha Zumari yule ambaye ametuleta hapa Mbagala kuu mashariki katika eneo hili la kijichi si mwingine bali ni kamanda mstaafu Abdullah Msika Naam kamanda Abdullah Msika furaha kubwa sana kukutana nawe leo Asalamu alaykum bwana Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Ndio habari Karim za siku sana. za siku ni njema alhamdulillah Ndio Siko timamu Naam naendelea vizuri mm -hmm. eh, baada ya maisha ya kustafu Naam tunaendelea vyema alhamdulillah uh, tupo kijiji karibuni sana <laughs> asante sana <laughs> kwa, kwa, kwa namna ambavyo e, ninavyokutazama na mwili ninaouona naam uh, tukisema tushindane mbio hapa utaniacha mbali sana <laughs> nini siri naam. nini siri ya kubaki kuwa yanki hivi na mwenye nguvu naam uh, au leo yote nafikiri hakuna formula. Mm. Sasa hivi nina umri wa miaka sabini na mitatu mm. na hakuna formula inayoweza kuwa maintained kwamba hiyo ndio standard ya, 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 ya wewe kubaki hivi Dio. ulivyo. Lakini cha muhimu ni matumizi chakula ni bora sana. Na. Lakini kuchagua chakula bora. Mm. Ulaji wenye afya. Unywaji maji unaozingatia afya water therapies za muundo mbalimbali mazoezi si yale ya nguvu sana Na. lakini mazoezi yanayoweza kufanya angalau mwili uwe active kwa kipindi chote basi ni hiyo kuruhusu mzunguko wa damu uwepo rather than <laughs> Akika. <laughs> kwa hiyo hiyo peke yake ndio inakwenda ikihesabika uh, kwamba inachangia uh, kwenye afya bora. Yeah. Aya, mtazamaji wa kipindi cha Zumari huyu ndiye Kamanda Abdallah Msika. Na hayo ndio ambayo kwa uchache tumeweza uh, kuyapata kwa nini basi yeye amekuwa kibaki katika mwili wa kijana paka katika siku hii ya, ya, ya leo ni mazingatio ambayo tunatakiwa tuyazingatie ili na sisi tuendelee kuwa na, na afya hiyo. Uh, Nikikumbushe tu kwamba kamanda Abdullah Msika hapa eh, pamoja na nafasi zote ambazo uh, yuko nazo uh, lakini pia amewahi kuwa msaidizi wa karibu wa Fanda IGP Mahita lakini pia aliwahi kuwa mwalimu wa Police College Kurasini hapa uh, Dar es Salaam. Karibu tu yapate mengi katika historia yake. Kamanda umekuwa na historia bora ya kutumikia jeshi la polisi kwa takriban miaka 40 mtazamaji wa kipindi no. cha Zumari angependa kufahamu historia no. yako no. yapo kwa ufupi Mimi ninaitwa Abdalla Waziri Msika ni kamanda mstaafu wa jeshi la polisi na nilistaafu nikiwa ndiye msemaji mkuu wa jeshi la polisi mwaka mbili na kumi lakini kabla ya kujiunga na jeshi la polisi ndio nimekuwa ni mtumishi pia katika idara ya afya wizara ya afya katika hospitali ya Muhimbili nikiwa nimetumikia kwa takriban miaka minne kama nursing assistant oh kumbe una taaluma ya afya bwana <laughs> kudunga watu sindano 
Naam. Wachoma watu sindano. Naam, naam. <laughs> Ndio. Na nikirudi nyuma kidogo kabla ya kufika Muhimbili nianze kwamba mimi nimezaliwa Iringa mtaa wa Miomboni Iringa mjini. Okay. Kamwe ni wana. Tarehe 21 <laughs> mwezi wa pili mwaka 1950. Sasa baada ya kuzaliwa nilipele, nilianza elimu yangu ya msingi kabisa standard 1 pale Iringa mjini kwenye shule yajulikanayo kama wakati ule ilikuwa ni Roman Catholic Primary School Iringa mjini ambako nilikuwa hapo shuleni kuanzia mwaka 1958 mpaka mwaka 1961 ndipo nilipomaliza darasa la nne na kuweza kwenda darasa la tano shule nyingine ya boarding ambayo ni Irole Middle School. Siku zile tuna Middle School sio siku hizi kutoka uh, primary moja kwa moja darasa la saba unaenda secondary. Kulikuwa na shule za kati ambazo ni secondary schools ambayo kwa Irole nilisoma miaka miwili darasa la tano na la sita mwaka 62 na 63. Mwaka 63 mzee waziri msika alifariki tulipata msiba mziko wa kufiwa na mzazi wetu na baada ya msiba huo ilibidi kaka yangu ambaye ni Adam Waziri Msika Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema wote akanihamisha kwa sababu nilikuwa kijana mdogo sana akanihamisha kutoka Irole Middle School na kunipeleka Malangali Middle School iko wilaya ya Mufindi hii kwa kusoma darasa la saba na la nane. Na hii ilikuwa mwaka 64 na 65 ndipo nilipomaliza darasa la nane Malangali Middle School. Na baada ya hapo sikuweza kupata fursa au sikufanikiwa kwenda sekondari. Nikiwa na umri wa miaka kumi na mitano nilirudi nyumbani pale pale Iringa mjini miomboni. Sasa nikiwa tumefiwa na baba na mama anajua nimeshindwa kwenda sekondari. Kwa alichoweza kufanya nikiwa sina mzazi wa kiume. Alinichukua na kunipeleka kwa mheshimiwa DC mkuu wa wilaya ya Iringa mjini kwa wakati ule ni Bomani pale Iringa mjini. Akasema huyu mwanangu ni mdogo kama alivyo hakwenda shule darasa la sekondari. Kwa sina cha kumfanya babake amefariki mwaka juzi na kuachia hapa. Umtafutie kazi ama umtafutie shule. Mheshimiwa DC ikawa rahisi kwake kunitafutia kazi. Akanichukua pale ofisini kwake akanipeleka pale Iringa kule Iringa kuna mlandege kule mlandege kulikuwa na gereji moja inaitwa Abdi and Okal Garage inayo amilikiwa na ilikuwa inamilikiwa na msomali pamoja na mjaluo mmoja akanikabidhi pale kwamba nijifunze kazi za ufundi kama ni penal beating ama mechanics kijana mdogo basi nifaidike na kazi za mikono <coughs> lakini kwa umri wangu ikawa bahati mbaya sana sikukaa pale miezi mingi nilishindwa kuhimili mikiki mikiki ya kazi za ufundi ambao mara kwa mara inabidi tutumie nguvu. Ndipo mwaka 1966 nikatoka nikaondoka Iringa kuja Dar es Salaam. Nafikiri miezi ya mwanzoni wa mwaka 66. Nafika Dar es Salaam ikawa wazo la kwamba Dar es Salaam ajira zipo. Likao li, limepotea ghafla kwa sababu ikaonekana si ajira za kufika unapata inabidi kutafuta ndio na haisikuweza kupata kwa wepesi kipindi kile mpaka nikalazimika kwenda kujiandikisha leba ofisi za leba mm. pale UWT okay. ilikuwa kuna vijana hivi ndio ambao wame hawana kazi wanatafuta ajira hatimaye ikaonekana vijana kuwa pale wanatafuta kazi leba wakati kuna mashamba huku geza ulole na kibugumo sijui ambapo ndio kulianzishwa vijiji vya vijana kuchukuliwa kupelekwa huko Kigamboni 
Sasa mimi badala ya kwenda kule ikawa bahati nimepata kazi muhimbili hospitali kama nursing assistant. Kuanzia mwezi August nimeajiriwa mwaka 66 na nimekaa pale nikiwa uh, ward surgical ward number 13 nimehudumu pale kipindi kile nilikuwa mshahara wa shilingi 166 Umesema mafunzo uliyapata hapo hapo mwenye. Mafunzo baada ya kuajiriwa ndio unapelekwa uh, mafunzo kulikuwa kulikuwa na makuti uh, camp ambayo ndio training zinafanyika pale Kwa tumeapatia pale pale on job training wakati tunafanya kazi. Alafu ni ilikuwa ni nursing orderly ama nursing assistant kwa wakati ule. Wasaidizi wa manesi hmm? kwa kazi za, za kuhudumia wagonjwa. Nimekaa pale kwa miaka hiyo mine. Hatimaye mwaka sabini nafasi za ajira jeshi la polisi zilitoka manzoni mwa mwaka. Na mimi kawa ni mmoja wapo nilie jiunga na jeshi la polisi mwezi machi mwaka 1970 kwenye chuo cha polisi Moshi Aha. kama recruit <coughs> kwa nini ulitoka huko kwenye masuala ya afya nursing uka uka ukaona uende kwenye jeshi la polisi uh, nafikiri ilikuwa ni ushauri na kwa kwa nilipokea kutoka kwa kaka yangu Adam Msika ambaye wakati huo tayari ameshajiunga polisi Aha. na alikuwa na cheo cha inspector kule Moshi. Sasa chances zilizojitokeza akaona na mimi bora niende kwa sababu aliona pia huku nesi eh, bado inawezekana bado nina ninahitaji zaidi. Kwa hiyo akanichukua kuingia jeshini. Kwa baada kujiunga na jeshi kumaliza uh, mafunzo ndio nikaenda Arusha. Kupelekwa Arusha pamoja na mengineyo ndio ikawa nimejiunga kwenye timu ya polisi ya Arusha ambapo nilikuwa nikicheza namba 9. Okay. Sasa kutokana na zile mechi za majaribio tukienda huku uh, kucheza mbalimbali mbali na zile za pali mjini Ndiyo. ikawa ukweli ilikuwa ni mfungaji mzuri lakini kwa kwa, kwa vichwa tu <laughs> ulikuwa na nilikuwa wa... mrefu. Ndiyo, ndiyo. Wakati huo tulikuwa na Abdala Luo ambaye alikuwa anacheza nafikiri Coast Union ama African Sports lakini pia alikuwa anacheza timu ya taifa. Na alikuwa mrefu lakini hata mpira uje kwa chini ananyanyua ataufunga kwa kichwa. Sasa na mimi nilikuwa hivyo na kwa sababu jina ni Abdala basi likawa limezoeleka pia. Okay, kwa hiyo badala ya Abdala Msika ikawa Abdala Luo. Sasa kwenye mazoezi tulikuwa pamoja na wengineo tunacheza mazoezi na Mheshimiwa uh, John Malechela. Umecheza naye. Tumecheza naye mazoezi uwanja wa Jimkana pale. Arusha wakati yeye ni waziri katika uh, East African Community. Tulikuwa tunafanya mazoezi ya pamoja pale. Yeye akiwa left winger mzuri sana. Hata nilivyokwenda Uingereza kwa mafunzo mwaka 90. Tukamkuta Mheshimiwa Malechela yeye ndio balozi wetu pale. Sasa tulivo kwenda wanafunzi kumsalimu, mm. eh, tumesalimiana na mini kwa ni msafari na msa, ni mse, eh, kiongozi wa msafari wale maofisa wa polisi wenzangu. Yeah. Nikajitambulisha, lakini nikamkumbusha pia mwishmiwa ni naetu Abdala Msika. Uli mkumbusha? Nikamkumbusha, akiwando baluzi wetu pale eh, wengereza, yeah. London. Kwa hiyo, hivyo mkumbusha, mm. alikuwa eh, kitichake. Yeah alipokuwa meketi mimi nilikuwa vile nilikuwa mkuu msafara nikawa mm. nimekaa kushoto yake mm. kwenye meza no. baada ya kusikia kunikumbuka sasa ah luo abala <laughs> luo akatoka <laughs> kwenye kilti chake <laughs> akaja kunifuata kwa ajili ya kunikumbatia okay. alifurahi mno mno okay. mno na tulimaliza kwake tukaenda shuleni eh, chuoni ilikuwa up country kule west yorkshire kwenye chuo kinaitwa Bishop Gas nah. Detective Training School. Mm. Tulipomaliza kozi tukarudi e, Dar es Salaam. Mm -hmm. Lakini tukiwa Dar es Salaam pia mm -hmm. nikiwa na fande ya IGP Mahita kama msaidizi wake wa karibu nah. Mbambe. Tulikwenda pia fande ya IGP alikwenda kumtembelea nyumbani kwake hapa CV. Ndio. Tukakumbukana tena. Kwa hali <laughs> <laughs> 
ya kubwa sana hivyo <laughs> na baada ya kumaliza yale mafunzo ya overseas said cause mm. na hayo ya ualimu wa walimu wa, wa CID tulirudi nchini na tukawekwa kwenye vyuo sasa mm -hmm. mimi binafsi na baadhi tukabaki police college dar es salaam na wengine wakapelekwa ccp moj tulikuwa uh, wanane jumla okay kwa hiyo hapo police college tuliendelea kutoa hayo mafunzo kwa wa, wanafunzo wanaokuja kwa wa, mafunzo ya ualimu lakini pia kwa ajili ya mafunzo ya kwa upande wangu ilikuwa naendesha mafunzo ya upelelezi mm -hmm. wa frauds na criminal investigations mm -hmm. kwa miaka sita yote nikiwa pale okay. nilikuwa nafanya hiyo kazi okay uzuri hapo hapo yeah. utu, utu, utu utufafanulie kwa kina yeah. ilikuwa ni, ni rahisi kwako kutunukiwa nishani pamoja na vyeo mbalimbali yeah. ndani ya jeshi la polisi ama ulikutana na changamoto zipi kwanza kwenye nishani za kwanza ambao nilipata nishani eh, kwa sababu wakati ule vita Idi Amin imekuja tulikuwa hmm. tuko ndani ya jeshi kwa nikatunukiwa nishani ya mm, vita lakini ikatunukiwa pia nishani ya mstari wa mbele kwa sababu tulikuwa ndani ya front line mm -hmm. ya daraja. Okay. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni automatic kwa sababu mm -hmm. ulikwenda kule na mheshimiwa uh, rais na amiri jeshi mkuu mm -hmm. akaamua ku, 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 ku kutunukia nishani hiyo. Nishani ndio. Lakini zilizofuata zilikuwa ni nishani ya utumishi mrefu na tabia njema lakini ikafuatiwa pia na utumishi uliotukuka ongera sana asante sana ongera sana kwa nimezipata zote na kwamba swali lako ni kwamba ilikuwa rahisi ama kulikuwa na changamoto na. sasa kwenye kutunukiwa nishani wewe binafsi huwezi kujua kwamba nafanya hivi kwa ajili ya kutunukiwa inakuwa ni utendaji ambao unakuwa monitored kwenye system na viongozi wako wanakwenda hivyo wanaona nidhamu yako labda leadership yako ushirikiano na mwenendo ambao unaonesha kwamba una tabia njema na utumishi mrefu kwa sababu unaweza kuona tumikia muda mrefu lakini tabia inakuwa na matatizo Aha. lakini hatimaye kwa yote na mara kwa mara yanakuja kwenye utumishi uliotukuka unapoelekea kwenye kustahafu ndio eh, Mheshimiwa Rais anatambua hilo pia na anakuwa unakuwa mmoja wapo wa wale wanaotunikiwa hizo nishani. Kwa faida ya mtazamaji tutukumbushe nishani na. yako ya utumishi uliotukuka ulitunukiwa na Rais nani? Ilikuwa ni Mheshimiwa Kikwete kwa sababu ilikuwa na nategemea kustaafu. Ndio. Ndiye alikutunuku. Kwa ufupi na. sana na. tukumbushe katika operesheni hiyo ya kumngoa nduli Idi Amini na. katika vita vya Kagera. Na. Kwa uchache tu e, mtu hadithie ilikuwaje kwa upande wako vita ile. Ilikuwa ni vita ambayo imekuja bila kutegemea. Hmm. Kama ilivyokuja na maamuzi ya mheshimiwa e, baba wa taifa kwamba tunakwenda vitani kwangu mimi binafsi na wengine kwa sababu ilitukuta si tukiwa kwenye kozi hapo police college yeah. e, mimi ilikuwa ni kozi ya inspectorate na wengine walikuwa kwenye kozi ya gazeted officers kwa hiyo ilikuwa tuko kwenye mapumziko midi term tukaambiwa ninyi mtaendelea na kozi police college kwa hiyo rudini mkiwa pale college hiyo likizo yenu imekatizwa kwa tukatoka huko tukirudi tukajua tuna miezi mitatu mingine ya kozi mm. kabla vyeo hatujapandishwa. Lakini tunafika police college bila kutegemea tunakuta magari mabasi ya mefolen pa. Mm. Mizigo inawekwa hapa unapewa vifaa vya awali unaingia kwenye mabasi safari ya Monduli. Eh? Kwanza Singida alafu Monduli. Yeah. Kufika Monduli ndio tunapata ndio tu, njiani vipi hasa mnakwenda vitani? Mm mshindikana. Kwa hiyo tukaondokuchukuliwa katika mundo huo mm. na tukafika Monduli ndipo pale tukabadilishwa na ma uniform na nini tukaingizwa sasa kwenye. Na kuna baadhi ya askari wa mgambo nao pia ambao walikuwa mobilized katika kipindi kile. Mm. Tulikutana pale sasa na mazoezi ya kuanza kujifunza mstari wa mbele tunaenda kufanya nini. Mm. Na sisi upande wa jeshi la polisi tuliambiwa kwa sababu unakwenda hata ile mizigo tuliyochukua mm. tukawa tuna, ni, 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 tulifikiri tunafika kule bado tutaendelea na kazi za kipolisi kumbe bado 
uh, tuliendelea na na masuala ya kijeshi yeah. mafunzo ya kijeshi na hata mstari wa mbele kwa mimi binafsi mm. uh, kutokana na background kwa sababu tukienda masomoni pale police college ilikuwa ni course ya headquarters nikiwa na cheo cha sergeant no. alafu tumekwenda vitani kufika kule ikabidi niweke kwenye kitengo cha kama msaidizi wa afisa usalama wa kikosi. No. Kwa ndio nikawa attached kwa afisa usalama wa kikosi kufanya yale mambo ya, ya, ya afisa usalama kwenye kikosi. Kwa hiyo njia nzima tumekwenda pamoja na mengineyo kwamba na nini lakini ilikuwa pia nafanya kazi Aha. za hizo kwa ajili ya kuona kila kitu kinakwenda sawa kuna taarifa ambazo zinatakiwa zifike kikosini makao makuu ndio tunashughulikia hivyo okay. askari wenye tabia korofi mm. ilikuwa ilibidi wajulikane wafahamishwe na kurudishwa nyuma echron Umef, umefika sasa mstari wa mbele vita inapiganwa tunapigana vita ambayo mizinga na sisi tumetembea kwa mguu na ndio tuliopita ule msitu mnene mm. kwenye maji tukakaa ndani ya maji siku saba kabla ya kuja kutokea huku masaka Aha. tumezunguka adui yuko huko anategemea tupite njia hii sisi tunapita njia ya mguu hmm. ambayo ni kwenye maji na msitu wenye wanyama wakali msitu mnene msitu mnene lakini kwenye mbwawa hmm. la maji ambalo tulikuwa humo kwa siku saba alikuwa na mamba hakukuwa na mamba alhamdulillah hmm. lakini pia tumefika kituo chetu cha kwanza kupumzika hata hmm. kutoa vuti buti ilikuwa hmm. ni kazi kwa sababu ni vidonda vitupu Aha. Sasa ni uzoefu ambao haukuepo lakini kifo cha wengi harusi mm. tuliona ni mambo ya ku, ya kusmile tumepumzika. <laughs> <Yeah, laughs> lakini kwa sababu kulikuwa hey, tuna tunashinda vita <laughs> kwa ilikuwa tunakwenda tukiwa na hiyo morale. Aha. Tukikumbuka hotuba na maneno ya mheshimiwa rais. Majenero wetu mm -hmm. wanavotuhutubia kule. Mm -hmm. Kwa kweli tulikuwa motivated okay. na moyo ulikuwa ni wa nguvu sana kushambulia. Mm -hmm. Tulifika mm -hmm. baada kushinda uh, kuteka Kampala ilibidi sisi tukapitiliza mm -hmm. kikosi chetu kilipitiliza mpaka kwenda Soroti mm -hmm. kule Soroti ndiko sisi uh, assignment yetu ilishia kule mm -hmm. eh, kwa ajili ya kulinda tumeeneo na kule kulikuwa na uwanja wa ndege okay. ambao ndio tulikuwa na majukumu ya kulinda mm -hmm. ndipo hatimaye tukarudi pamoja sisi tulikuwa pale hongereni sana kwa hakika ilikwenda vizuri imebaki kwenye historia <laughs> na kwa hakika Uh, imesadif na kubaki katika historia ya kwamba umetunukiwa uh, nishani naam 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 ule otukuka na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni Kamanda Abdullah msika huyo kama alivyotanguliza awali e, yeye amewahi e, kuhudumu kama msemaji wa jeshi la polisi lakini alikuwa kamanda wa jeshi la polisi katika mikoa kadhaa ikiwemo Rukwa pamoja Shinyanga pamoja na Kanda maalum hapa uh, Dar es Salaam kwa ufupi tu kabla ya kwenda mapumziko mafupi naam no. e, tuhadithie namna mlivyounda Kanda maalum ya Dar es Salaam yeah. Kanda maalum ya Dar es Salaam Mheshimiwa Rais Kikwete kwa wakati ule ndio tena kuna 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 mfano wa saa hapo kama sio saa ndiyo, kamili ndiyo, ndiyo, ndiyo. Ehe, mtazamaji wetu akiwa anaiona yes. <laughs> alikuwa ndio meisanifu vizuri kabisa yes, kamanda hii kumbukumbu nzuri kamanda ndio mm -hmm. Mheshimiwa Kikwete mm. alikuwa ameunda kamanda na sisi tukiwa ndio makamanda wa waanzilishi ndio mimi wakati huo nimetokea Shinyanga kwa kamanda polisi mm. kwa wa Shinyanga Dio. na kuja kujiunga na na hii team ya no. makamanda Dio. tukiwa chini ya kamishna uh, uh, Tibaigana Dio. mimi eh, nilikuwa ndio chief of administration and finance ndio twice kwa kamishna tiba, tiba, Tibaigana Tibaigana mm -hmm. ambaye akiwa hayupo kama twice mm. ndio nachukua command ya 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 ya, ya zone mm -hmm. lakini kamanda Kinondoni alikuwa Jamal Rwambo kama anavyoonekana hapa RPC Kinondoni mm. RPC Temeke alikuwa Kandihabi mm -hmm. lakini RPC Lala, Lala ambayo ofisi zake ziko pale Central Police mm. alikuwa ni Mugasa Ndiyo 
lakini tulikuwa na zono crime officer mm. ambaye ni Godfrey Nzoa. Aha. Sasa hii ndio timu ya uanzilishi mm. eh, mwaka 2006 mwanzoni. Mm -hmm. Sawa, tukumbushe kidogo nini ilikuwa uh, sababu ya kuanzishwa kwa kanda maalum. Sababu Na. kuu ndio ilikuwa ni kuhakikisha eh, Dar es Salaam mm. wakati ule ilikuwa tayari imeisha kuwa kubwa sana. Mm -hmm. Imepanuka sana eh, na namna ya kudhibiti uhalifu. Mm. Ilikuwa inakuwa na changamoto mbalimbali mbali, yeah. kutokana na distances. Mm -hmm. Kwa hiyo ilibidi eh, ipendekezwe kanda iundwe ambayo itakuwa na kamanda anayejitegemea. Mm -hmm. Temeke, eh, ilala kinondoni. Aha. Chini ya usimamizi wa commissioner, sababu hawa moto walikuwa ni assistant commissioner, mm. commissioner Tibaigana na msaidizi wake mzee mm. msika. Kwa hiyo ilivyoundwa ilirahisisha sana kufanya kazi kwa sababu huyu watemeke naye ana maosidi wake na ma wasaidizi wake chini. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi zaidi kufanya kazi kwenye eneo lile la kuzingatia matukio ya uhalifu na management ya crime kwenye ngazi ile mm. katika ambayo imepunguzwa maeneo sasa. Aha. Kwa hiyo ilikuwa ni katika utaratibu huo. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni Kamanda Abdullah Msika huyo nyumbani kwake hapa maeneo ya Mtoni Kijiji Dar es Salaam. Tupate mapumziko mafupi mara baada ya mapumziko hayo tutaendelea. Tanzania tuitakia heri. Mwalimu salamu nyingi twa warushia vijana wote na wanai na nchi yetu Hakika haya yalikuwa ni mapumziko murwa yanayotupa nafasi sasa ya kuendelea na kipindi hiki cha Azumari ikumbukwe leo tupo maeneo ya kijichi hapa Dar es Salaam nyumbani kwa kamanda Abdullah uh, Msika yeye ni kamanda wa jeshi la polisi mstaafu aliyewahi kudumu katika mikoa kadha wa kadha uh, kama vile Rukwa Shinyanga na mengineyo bila kusahau uh, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam hawa ndio waasisi wa uh, kanda hizi maalum ambazo tunazishuhudia leo za kipolisi. Lakini uh, Kamanda Abdullah uliwahi kuwa OCD na kituo chako cha kazi bila shanka kilikuwa Oster Bay pale. Karibu na ubalozi wa wa Marekani. No. Katika kazi yako hii ya kuwa OCD pale, ni tukio gani kubwa liliwahi kutokea? Niseme kimataifa ambalo huto lisahau. Ni moja kati ya matukio kimataifa lililotokea ilikuwa ni tukio baya zaidi la ambapo pale ubalozi wa Marekani ulipolipuliwa kwa mabomu na ni tukio ambalo lilitokea nikiwa ndio uh, OCD wa Oster Bay na ubalozi kama balozi nyingi zingine nyingi ulikuwa una kwenye jurisdiction yangu ya kazi kwa hiyo lilipotokea lile tukio kwanza hatukuwa tumetegemea ilikuwa mimi niko na ma OCS wa kwangu ofisini kwangu tunamalizia kikao cha asubuhi lakini siku hiyo ni siku ambayo ilitokea tukio ndikiwa na askari wengi sana katika utaratibu wangu wa kawaida ilikuwa kila siku ya Jumatano ilikuwa ni Jumatano leo tukio ninakuwa na askari wote hata waliokuwa zamu wapi wanakuwa pale in full uniform wakiwa smart huo ni ukaguzi wa OCD kujua askari wote wapo kwa hiyo hilo tukio lilipotokea ilikuwa tayari askari tumemaliza parade ya OCD na wanaingia kwenye magari kwenda Doria sasa maeneo mbalimbali mbali. sasa wakiwa tayari wameingia kwenye magari tukio ofisi tunasubiri mamene mameja waje kutujulisha kwamba wako tayari maosies wao waondoke kwenda ndio tunasikia kishindo ule mlipuko tuleo usikia hatukujua umetoka wapi tukabaki wenyewe itakuwa hiyo bandalini tu itakuwa wapi hatukuwa tunajua nini kimetokea mpaka ile doria ya pale eh, Kenyata Kinondoni ilipotoa taarifa kwenye radio kwamba hapa tatizo kubwa limetokea ubalozi wa Marekani umelipuka hmm. na moto unawaka. Kwa hiyo badala ya kwenda kwenye doria zile ikawa moja kwa moja tumeingia kwenye magari 
askari tayari wameishaingia kwenye magari tumekwenda kwenye eneo la tukio balozi Dio. kufika pale tukiwa very smart haikutegemewa lakini muda hadi dakika ishirini na tano zilipita kabla tujazunguka lile eneo askari tumewapanga kila mahali kuzuia watu wasiingie kwenye eneo la tukio lakini wengine ni kusaidia kutoa majeruhi kuwapakia kwenye magari ndio hiyo huduma ya awali tuliyofanya kilichojitokeza baadaye amekuja afandegewe Alfred Gayo ndio alikuwa rapisi afande <coughs> Saidi Mwema ndo alikuwa RRRCO lakini alikuja afande nani afande IGP pia na afande DC wakati ule ni afande Adad okay. IGP alikuwa mzee IGP alikuwa afande Maita, Maita okay. yes. mm. sasa kufika jinsi askari walivyoona hasa afande Gayo mm. akanita pembeni kuliza OCD au askari umewatoa wapi <laughs> vile walivyokuwa smart smart alafu ni wengi mm. wengi sana mm. Mm? moja kati ya vituo vya askari wengi ni Oster Bay mm. kwa hiyo wote wali turn out kwa ajili ya parade wasafi kuanzia juu uniform kiatu ni kaa yeah. nikamwambia afande nimepiga filimbi ilikuwa ni utani mm. baada ya tukiza wewe kijana <laughs> Osidia AIGP uh, anataka kujua na DC niambie upesi. Nikamwambia afande leo sina baa una habari ndio parade ya OCD. Mm. Kwa hiyo askari wote wamewapata kwa sababu wamekuja kuitikia parade yangu ya hasa mm. kijana amefanya vizuri. Mm -hmm. Sasa faida mm. ya kuwahi sisi pale ndio ilikuwa tume preserve ile scene ya ajali. Unakumbuka nimetoka mafunzo mm. Uingereza ndio pamoja na kuhifadhi scenes of crime. Sasa Tulivyo hifadhi pale mpaka ubalozi wenyewe anakuja kuleta zile tape kuzungusha mm. ilikuwa tayari sisi tumezuia kwa watu kupangwa askari. Matokeo yake walivyokuja wapelelezwa FBI na SCIA. Mm -hmm. Na kuja kukagua lile tukio likiwa bichi tunaita row mm -hmm. scene proper. No. Eh? No. Wame wamekagua wamekuja kukuta wa, kwanza walifika ndani ya muda gani wa, na walikuwa chini au walitoka walikuwa nje ndio pale tuliendelea mm. kuhifadhi ile eneo mm. tukisubiri ujio wao mm. kwa hiyo walikuwa na mobilize huko wakafika mm. wengi sana okay. kuja kufanya uchunguzi kujua mm. nini kimefanyika baada ya siku ngapi walifika ah nafikiri ilikuwa ni baada ya either kama wiki mbili au hivi wow, mbili sao. hivi mm -hmm. ilikuwa more or less kama immediate mm. kumbuka ilikuwa pia tukio muda huo huo lilipotokea hapa mm. na kule Nairobi ndio Kenya ubalozi ulilipuliwa mm. muda huo huo mm. karibu ni kwenye saa 4:30 na nusu na kasa ndio kwa hiyo ni tukio matukio yalikuwa makubwa sana mm -hmm. sasa jinsi tulivyo handle mm. tukaja kupata hatimaye faraja kubwa mm. na kuona tumefanya jambo lilo sahihi mm baada wale wapelelezi kufika na kupata kukagua ile eneo la tukio walipata vielelezo vya lile gari lililokuwa limepakiwa mabomu kuna vipande vya vyuma ambavyo vilikuwa vimepatikana pale ikiwa vina serial numbers serial numbers zile zikatumwa ili kutengenezwa gari wakaja kuitambua na mikono ilimopita Hmm? Ndiyo. Tangu ilivyotengenezwa nani wa kwanza kuinunua? Hmm. Baada hapo iliuzwa kwa nani? Baada ya kuuzwa kwa nani ikafika kwa nani? Mpaka hmm. ifika East Africa, Tanzania, Dar es Salaam ikapahamika. Hmm. Kwa hiyo ikao kama taji ni rahisi okay. sana baada ya pale. Hmm. Kwa hiyo ilikuwa ni credit kwamba ile tukio lilivyohifadhiwa, hmm. vielelezo vyote vimekutwa, hmm. basi ilikuwa kazi kubwa Tanzania Police. Naam. Tumefanya na baada ya hapo tu ikawa mimi nimekwenda kuwa arasio mkoa wa Mara mm -hmm. lakini Marekani serikali ya Marekani ikatuchukua mara sio wote mm -hmm. na waafisa upelelezi walioko makao makuu ya upelelezi mm -hmm. kutupeleka Marekani kwa kozi ya anti terrorism training ambayo tumeifanyia kule Louisiana mm -hmm. uh, kwenye, kwenye kwenye academy za Los Angeles Yes. Okay. Kwa hiyo ni 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 ni, ni ilikuwa faraja tunatukaenda kuongeza ujuzi zaidi mm -hmm. namna ya kushughulikia na ufuatiliaji 
wa terrorism Okay. Yes. Hongere ni sana Asante kwa hakika sana. kwa yeah. tukio hilo na namna ambavyo mliweza uh, kuli, kuli kabili. Yeah. Tunafahamu uh, Kamanda Abdullah kwamba polisi ni chombo nyeti cha kuhakikisha nchi inakuwa salama uh, raia pamoja na na mali zake. Yeah. Lakini leo hii wahalifu nao uh, wamebadilika na kuwa na mbinu na vifaa uh, vya kimamboleo vyenye teknolojia ya, ya, ya kisasa. Yeah. Nini ushauri wako wa kipolisi? Uh, hapa nchini petu mm -hmm. uh, ambao basi utaendana na kasi ya mabadiliko ya kisayansi ya dunia Naam. ili kukabiliana na wahalifu na zana uh, mpya Naam. Uh, kwanza ni moja kati ya, mm. ya maswali muhimu sana na nilikuwa na itegemea hiyo mm. kwa sababu sisi tumestafu muda mrefu na huu kwangu mimi ni mwaka wa kumi na tatu tangu ni mestafu ndio sasa ni nini kimefanyika na maendele, wa, wa, wa mahalifu wamesogea mbele kwenye utendaji kutokana na mabadiliko ya dunia yeah. yanavyokwenda lakini jeshi la polisi limeendelea kwenda sambamba na kujiadjust yeah. na kile kinachofanyika na wahalifu kuweza kukibaini mapema kutambua na wahalifu na kuwakamata lakini hivi karibuni Uh, mwishimiwa rais mama Samia Sulu Hasa ambaye ndio amirijeshi wetu wa majeshi ya ulinzi na usalama amirijeshi mkuu ame livalia njuga swala la kuboresha kufanya maboresho makubwa ndani ya majeshi yetu na hususan ndani ya jeshi la polisi pia sasa Maboresho yanayoendelea kufanyika. E, nakumbuka mengi yamekuwa captured kwenye hotuba ya fundi IGP e, Wambura akiwa anaisoma risala kwa mheshimiwa rais na pamoja na mengineyo akawa ana appreciate kiasi cha pesa ambazo mheshimiwa rais anakitoa kwa jeshi la polisi kwenye kukava maeneo mbalimbali ikiwa ni pa kupata mafunzo na vifaa vya kisasa katika kukabiliana na uhalifu na wahalifu lakini pia mahusiano ya kitaifa na kimataifa ya jeshi la polisi kuhakikisha wahalifu mpaka nje ya mipaka hawawezi kuwa salama hilo linafanyika tena kwa ufanisi mkubwa na kwenye ile risala afande IGP anaeleza pia maeneo na watu aina gani wanapokea mafunzo hapa nchini lakini mengine wanaenda kuyapata nje ya ya nchi kwa kujiboresha zaidi. Kwa hiyo ninaweza nikashindwa la kushauri zaidi ya hayo tayari ambayo yameshafanyika yanafanyika sasa hivi. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameenda hatua moja mbele zaidi ya kuunda tume ya haki jinai ambayo pamoja na mengineyo kuangalia eh, muundo na maboresho kwenye majeshi yetu lakini amelipa umuhimu pia jeshi la polisi kuona linatazamwa kuanzia recruitment mafunzo yanayopata moral ya askari namna ya kuinyanyua eh, kama kulikuwa na mahali ambapo kuna manunguniko inawezekana ameyapata lakini ameona asichukue hatua mpaka aone maboresho haya yametekwa. Okay. Ninaamini hiyo tume ya haki jinai inaendelea kufanya kazi nzuri kabisa na tunategemea atakapoipata taarifa yao mheshimiwa rais basi itakuwa jeshi limefikia mahali ambapo watakuwa wanafanya kazi kwa amani. Tunaona nchi wenzetu ili kuwapa polisi wepesi Naam. katika utendaji wao wamefunga kamera za usalama kwenye kila pembe mm. ya, ya, ya miji yao. Huoni eh, itajio la nchi yetu kufuata mfumo huu itajio lipo linatakiwa liendelee kuwepo lakini tayari wenzetu nchi zilizoendelea walio wengi wameshafanikisha asilimia moja. lakini kwa sisi kwa mazingira tulionayo na miundombinu ya mpaka sasa hivi inawezekana 
tunaweza kuwa na nia njema kabisa ya kufanya hivyo ikawa haija take off. Mm. Eh, pamoja na kwamba uh, nimestaafu siko kwenye active duty Ndiyo. lakini obvious hata media zingekuwa zimeeleza kwamba mm. aina hii ya uh, system ziko uh, in place hakika. Sasa nilikuwa nikifikiri wakati wenzetu wana aina hiyo ya ya ufuatiliaji ndio kiteknolojia ambayo ni ya ghali gharama sana mm. sisi tunafanyeje mm. mm? maana mahali pasipo kuwa na daktari unafanyeje ndio uh, nilikuwa na ushauri kwa uzoefu ambao nimekuwa nao kwenye ngazi za upelelezi mkoa mm. alafu na pia ukamanda nafikiri kamera zetu ambazo ziko tayari ni ushirikiano wa wananchi wenyewe na kwa jeshi la polisi tuna program hii ya polisi jamii sasa tunapoitumia vizuri polisi jamii program na kuelimisha jamii ijue nafasi yao katika hayo ina maana tutakuwa na zaidi ya kamera zile zinazowekwa street cameras kwa sababu tunazo kamera tayari kwenye kila eneo la nchi yetu wananchi wenyewe wapo na wapo kwa karibu hata mahali ambapo polisi hawapo wananchi wapo kwa hiyo tunapokuwa tunawatumia wananchi vizuri tumefanya hii vizuri sana mm. na kwenye mikoa ambayo mimi nimekaa kama kamanda ama rasio yeah. mobilization ya wananchi kwenye kuhakikisha wanakuwa ndio macho masikio mm. ya serikali jeshi la polisi lakini ya wao wenyewe kwa usalama kwenye eneo lao wasiruhusu kuingia kitu ama wasione kitu kimeingia bila kutoa taarifa kwa wakati mwafaka okay. tumefaidika hivyo lakini tumekuwa tunajisogeza karibu zaidi na wananchi na ukifika kule wanashukuru kwamba fadhali mmekuja tulikuwa tunashindwa namna ya kuwapata ndio sasa tumefanikiwa kufanya hivyo na mikoa niliyokaa tumefanikiwa kufanya hivyo mkoa wa Shinyanga tukiwa na msaidizi wangu kama wakati ule nasema ni RCO wakati ule ni superintendent Simon Siro ambaye baadaye amekuja kuwa afande uh, IGP wetu na hata nilipo kuwa na hama Shinyanga kuhamia mkoa Dar es Salaam kanda maalum yeye ndio alibaki mkoa wa Shinyanga kama RPC. Lakini approach tuliokuwa tunatumia tuliweza kusimamisha kabisa kutokomeza matukio ya uhalifu na uhalifu. Ilikuwa ni uporaji unaofanyika mchana wilaya ya Kahama, Bukombe, Bariadi. Mchana saa kumi, kumi na moja risasi zinalia. Approach tuliyotumia ni kupitia kwa taarifa za wananchi. Wazi kabisa lakini tulifanikiwa kukamata silaha kwa watu kusalimisha wenyewe wanatupa taarifa hali iliyokuwa imetokea ilikuwa hata wabunge wa Shinyanga wamekuwa na sauti moja bungeni kulaani utendaji wa kazi wa polisi mkoa wa Shinyanga kwamba hawana amani hakuna kichochote ndipo tukaenda mimi kama kamanda na Simon Siro kama Arasio. Kazi tuliyoifanya kwa takriban kipindi cha miezi sita tulianza kuwa pale. Wabunge hao hao wamerudi bungeni wanasema tunashukuru waziri wa mambo ya ndani tunamshukuru IGP Mahita kutuletea wale vijana wamerudisha amani na heshima yetu wilaya Kahama, Bukombe na Bariadi. Wabunge hao hao. Kwa sababu hatukuwa sisi tulikuwa na wananchi kabisa wakiona umewafuata hatua moja wananchi wao wanakuja na hatua mia moja kwako lakini kubwa zaidi tulifanikiwa kwa sababu eneo ambao tulitambua lina vyanzo vya taarifa za uhalifu na wahalifu ni magerezani kwa hiyo approach tumekwenda magerezani kujitambulisha. Mimi ni mwambia rasio tunaongozana pamoja 
OCD, OCCID na ma prosecute. Ndio. Tumeenda gereza la mkoa. Tukajitambulisha. Mimi ndo kamanda mpya nimekuja na huyu ndio RCO. Mahakamani ma prosecute akisema jarada liko kwa RCO. RCO ndio huyu. Nimekuja naye ajieleze yeye mwenyewe. Anasimama RCO anajibu maswali ya majarada yaliyoko kwa wakili wa serikali na hivyo. Sasa ile approach imeenda kugenerate na ku cultivate vyanzo vya habari ndani ya gereza ambao kwa ushirikiano wa maafisa wa gereza ndani ya gereza tumepata taarifa ambazo mfano halisi ni kwenda kukamata watuhumiwa na silaha zilizotumika zilizoporwa kwenye tukio la kupora mishahara ya mgodi wa buli mkuu Meli ndege imekuja kutoka Dar es Salaam na mishahara imeshuka tu pale Buliankulu kwenye uwanja wa Mgodi ikitoka na mishahara sasa kwenda Ngodini ikavamiwa hapo katikati na kuporwa mishahara yote na silaha za askari askari wengine waliuawa pale Taarifa za mahali ilipo silaha iliyoporwa pale tumekuja kuipata mahali ilipo baada ya kwenda gerezani na kujisalimisha kujitambulisha kujitambulisha kwa wafungwa kwa wafungwa na mahabusu walio mumle ndani matokeo yake wakatafuta njia ya kutuona ofisini kwa kuomba ruksa kutoka kwa hakimu kwamba tuna shida huko wamekuja ofisini wameniona tukiwa na RCO tukasikiliza RCO akatoka immediate amekwenda wilaya ya Sengerema Hmm. Sisi tuko Shinyanga. Hmm. Amekwenda Sengerema mahali ambapo ile silaha ilikuwa imechimbiwa kwenye bomba la maji chini. Wakina mama wanateka bomba la maji la kijiji hmm. 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 chini pale kumechimbwa kumewekwa silaha. silaha. Tungejuaje? Ni ngumu sana. Kwa hiyo kamera zinazotakiwa kuwa effective kwa mkono wetu unapofika hmm. ni sisi kuwa na taarifa na vyanzo vya habari kutoka kutoka wananchi wananchi wenyewe kwenye kaseti nilifikiri nimekutumia mm. kuna mahali mimi mwenyewe nimeongoza team ya operation kwenda chini mm. katikati ya mpaka wetu na Burundi mm. nikiwa kamanda Kagera kule vyanzo vyetu vya habari ilibidi kule ni mapori makubwa sana. Hakuna mtu anaishi kule. Lakini kuna wafugaji wako mle ambao tumetengeneza ukaribu nao, tulitengeneza ukaribu nao. Ikawa kila majambazi kutoka Burundi wanavyovuka mpaka kuja huku kushambulia, kupora mifugo na kurudi nayo. Tunapata taarifa. Kwa sababu tuliwapa simu kule wanawasiliana na sisi sio anaona na wanadharaulika kwamba ni wachungaji tu. Ndio, ndio. Kwa hiyo wakisha pita kwenda wanajua kuna wiki moja au mbili wanakusanya kule. Kwa hiyo sisi tunapata taarifa alafu tunakuja kula ambush huko. Sasa ile siku inatokea tumepata taarifa vizuri tukaongoza. Kwa sababu maeneo ambayo hata utendaji kazi wa askari usipokuwa mwenyewe umefika kama kamanda ndio ukajua nini kinachotokea utalaumu askari bure. Mm. Kwa hiyo ilibidi kwenda mwenyewe kufika kule tumekuta wale majambazi wameisha rudi wanajiandaa kurudi kwao sasa pale wamechinja mingombe wengine wamewavusha wengine nyama zile zinakaushwa wabebe zikiwa kavu zingine wamevusha kwa mitumbi wana wanapenda kwa hiyo tume tumewakuta pale kuona tunakuja kwa sababu ni bondeni sisi tunatoka mlimani wamekimbia wamedive kwenye maji wamekimbia okay. lakini tumekuta hivyo vitu viko pale na silaha ambazo walikuwa wamefungua kusafisha tumezikuta pale kwa hiyo nasema vyanzo vya habari vitakavyokuwa vinaaminika na kuvitunza kuvilinda mambo mengi kama ndio hizo ndio ndio wakati tunaelekea kwenye kamera ningeshauri tuendelee kuwa na thamani ya taarifa zinazokuja kutoka kwa wananchi. Ukikutana na mama mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. No. 
uh, utaweza kumueleza nini unachofikiria iwe kuhusu polisi au masuala ya kijamii kwa ujumla kwa jinsi ya utendaji wa mheshimiwa rais mpaka sasa hivi mimi ameni preempt lolote ambalo ningeweza kulishauri yani ya ushauri yote ambayo ningefikiria tayari ameisha na anatekeleza pia isipokuwa nilikuwa nikifikiri yeye anafanya yale yote ambayo anastahili kufanya na itapiaza na wafanyia pia wengine huko chini kwa sababu kila jambo linapelekwa kwake ambapo kwa mtu kama mimi kamanda niliyekuwa kwenye nafasi hizi mbalimbali ninaona watu muhimu wa kuweza kupata ushauri ni watendaji kwenye ngazi hizi wa wenye viti wa serikali za mitaa makatibu kata na wananchi kwenye ngazi hizi kuanzia chini kama nimetoa mifano hii mambo yanaweza kufanyika tena kwa urais zaidi na mheshimiwa rais akawa anapata tu taarifa kwamba uh, limefanyika ili kwa mafanikio makamanda wa mikoa wanatoa taarifa za mafanikio au mamlaka zingine bila kumsumbua na ama kuzuia uhalifu kuna mikoa ambayo nimekaa tumefanikiwa kupata taarifa za serikali za mtaa baada kuona kuna mapungufu nimekuwa ninakana viongozi wa serikali za mitaa angalau kuwauliza wajibu wao wakiwa pale kwenye kiti chake ni nini kwenye masuala ya ulinzi na usalama walio wengi wanasema tuna nani silaha tunapitisha kamati za ulinzi na usalama lakini ule wajibu wa kufanya kama ambavyo tumekuwa na udhibiti na uelewa wa wageni na kila kitu kupitia eh, huku nyuma ilikuwa wajumbe wa nyumba kumikumi. sasa hivi sijui muundo na mfumo ukoje kwa sababu hakuna watu wanapata taarifa na taarifa ziwezi kutoka hewani isipokuwa mitaani watu ndio wanakuja Azam azam gari hili limeingia hapa mm. neighborhood wangapi wameona ile gari mm. eh, lakini sasa wameona wanabaki kujua kuliko lakini unajua pale kwa kamanda mm. eh, vyombo vya habari mahali pake pa eh, lakini fikiri gari hili lingekuwa lina wahalifu wanatoaje taarifa hakuna mwenyekiti yuko nyumba ya pili hapa ya tano hawezi kupata taarifa kwa sababu hawezi kuwa na initiative pia ya kufuatilia kujua hapa kuna wageni ni wakina nani sasa hivi tuna matukio makubwa ya kijamii yanayokera ndio na masuala mbalimbali yanajitokeza mm. ya uhalifu lakini pia mm. madawa ya kulevya sijui ushoga kitu gani ndio haya yote yanajadiliwa kwa sababu utakuta hata kuna swali hapa mm. jeshi la polisi mm. linajipangeje kushughulikia mihadarati mm. mm. sasa jeshi la polisi ni kitu kimoja kwenye jamii lakini wanajamii wenyewe inabidi wawe na hiyo. Lakini kwenye kulani kulani mm. haya matukio. Watu wanasema viongozi wa dini waingilie kati mm. na viongozi wa dini kweli wanaingilia kati lakini ni nini kinafanyika on the ground? Mm. Wanafanya nini? Kile yani ile activity ambayo inaleta matokeo ni vizuri kujiuliza. Wana mirejesho aina yote tunajuaje kwamba kazi inafanyika? Kuyo, nilikuwa na mawazo kwamba kila mtu abaini nini anachotakiwa kufanya kwa eneo lake. Okay. wako wachache. Mm. Society ni kubwa kuliko wahalifu. Mm. Eh? <laughs> wahalifu hawawezi kuendelea kuwepo mm. kama hii society. Taratibu ziko very basic. Hakika. Rules na taratibu ambazo mm. zikifanyika hizo hakuna. Guest houses mm. zinapokea wageni hivi za mitaani humo. Lakini ukienda kwenye register kuangalia hakuna hata mmoja anayerekodiwa mle. Na kama kirekodiwa anawekwa taarifa ambazo ni za kupotosha. Hmm? Okay. Ni jukumu la nani kufanya hivyo? Mm -hmm. Polisi watafanya 
lakini ni lazima police peke yao lakini sio serikali ipo tunaweza kwenda tukafanya hivyo okay, kwenu kwa nikifikiri hilo ni moja kati ya ushauri ambao nilifikiri inawezekana ndio kamanda Abdullah msika umenimaliza <laughs> kabisa kabisa <laughs> nimetosheka <laughs> japokuwa bado nina nina fursa ya kuweza kuyabeba mengi kutoka <laughs> kwako <laughs> na mtazamaji wa kipindi cha Zomari hakika tumefikia tamati ya kipindi chetu hii leo japo kulikuwa na mengi ya kuzungumza hapa kumbuka ni maeneo ya mtoni kijichi ndipo anapoishi kamanda Abdullah msika tuliyemuona uh, katika nafasi yake ya utendaji kazi yeye ni mstaafu ambapo awali alikuwa kamanda wa jeshi la polisi uh, kamishna msaidizi wa polisi katika mikoa kadhaa ikiwepo Rukwa, Shinyanga na ndio walioanzisha kanda maalum hapa Dar es Salaam na nafasi nyingine nyingi ambazo waliweza kupita za uongozi kubwa amestafu akiwa ametunukiwa eh, nishani ya utumishi uliotukuka dereva wetu leo alikuwa Hassan Luizio nyuma ya kamera alikuwaepo Lamek Charles mhariri wetu ni Emmanuel Zinga mimi jina langu ni Jafar Mponda nikutakia kila laheri na ufuatiliaji mzuri wa yote na kujia kutoka hapa UTV kumbuka uh, mito ni maisha yetu tuitunze kwa mustakabali wa maisha yetu na vizazi uh, vijavyo hii ni Azam TV miaka kumi daima dam dam asante mwalimu nyerere na nchi yetu Tanzania kwa ikia